Gelişim TV'ye hoş geldiniz. Merhaba. İnsanı insan yapan, yani bizi biz yapan nedir? Tabii ki beynimiz. Beynimiz sayesinde düşünebiliriz. Dış dünyadan gelen tüm duyusal girdiler beynimizde işlenir ve beynimiz deneyimlediğimiz gerçekliği yaratır. Düşündüğümüz, hissettiğimiz, yaşadığımız her şey beynimizdedir. Bu noktada beynin yapısını, neden oluştuğunu, yani içinde ne olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Beynimiz nöronlardan meydana gelir. Bir sürü nöronda. Bakın ekranda nöronlara ait bir çizim var. Beynin bilgiyi nasıl işlediğine dair güncel görüş, burada gördüğünüz gibi farklı nöronların uyarılarak diğer nöronlara uyarması sonucu sinyallerin 80 ila 100 milyar kadar nörondan oluşan bu kocaman nöral ağdan geçmesiyle gerçekleştiği yönünde. Düşüncelerimizin, zekamızın hatta bizi biz yapan çoğu şeyin bu nöral ağdan geçen elektrokimyasal sinyaller olduklarını düşünebiliriz. Bunu söyledikten sonra... Hemen akla gelen başka bir soru ile devam etmek istiyorum. Bir şeyler yapabilmemizi sağlayan becerilerimizi hangi faktörler belirler? Yeteneklerimizi ya da zekamızı? Bu konudaki görüşlerden biri her insanın belirli bir zeka ile doğduğu, yani bazılarımızın yaşamımız boyunca diğerlerinden daha zeki olduğu yönündedir. Bir başka görüş ise, Fizyolojik ya da sosyolojik açıdan bir engel olmadığı sürece zekanın değişken olduğunu ve yaşam süresince güçlendirilebileceğini savunur. Özellikle son birkaç yılda bu konuda birçok yeni araştırma yapıldığını da eklemek istiyorum. Benim için sorunun cevabı çok açık. Zekamızı geliştirebiliriz. Araştırmaların sonucunda öğrendiğimiz şeylerden biri beynimizin de vücudumuzdaki diğer kaslara benzediğidir. Cimnastik yaparak ya da bir spor salonuna giderek kaslarımızı güçlendirebiliriz ya da daha kaslı olabiliriz öyle değil mi? Bunu yapmak için de kaslarımız için kolay olan şeyler yerine onları zorlayacak ve geliştirecek egzersizler yapmamız gerekir. Acı yoksa kazanç da yok ya da emek olmadan yemek olmaz. <gülüyor> bu sözleri duymuş muydunuz? Evet, vücudumuzdaki kaslar işte bu şekilde çalışarak ve yorularak gelişir ve biz de az önce söylediğim gibi daha kaslı ve kimilerine göre daha güzel bir vücuda sahip olabiliriz. Konuya fizyolojik olarak baktığımızda kaslarımızı zorladığımız zaman vücudumuza zorlanan bölgede daha çok kaynağa ihtiyacımız olduğu mesajını veriyoruz. Vücudumuz ise bu ihtiyacı karşılayabilmek için zorlanan bölgeye kaynak takviyesi yapıyor. İşte aynı şey beynimiz için de geçerli. Şimdi size birkaç örnek göstermek istiyorum. Bu resim insan beyninin erken çocukluk döneminde nasıl geliştiğini gösteriyor. Evet, bu doğumdan sonra beyindeki nöronları ve bağları gösteren bir resim. Çocuk beyni geliştikçe, yani çevresiyle etkileşime girdikçe, bir şeyler yapmayı denedikçe, çevresinde olan biteni anlamaya çalıştıkça, kısacası zorlandıkça... 6 yaşına geldiğinde nöronlar arasındaki bağlantıların ne kadar derinleştiğini ve arttığını görüyorsunuz değil mi? Benzer olarak bunlar da iki farklı senaryoya ait resimler. Bu gördüğünüz çevresinden herhangi bir uyarı almayan, başka bir deyişle çevresinde başka hayvanlar olmayan, örneğin kafeste tek başına yaşayan bir hayvanın beynindeki nöronları gösteriyor. Bu ise çevresinden uyarı alan, Mesela başka bir hayvanla aynı ortamda bulunan ya da çevresi tarafından sürekli olarak farklı şeylere bakmaya ya da farklı oyuncaklarla oynamaya teşvik edilen bir hayvana ait. Tüm bunların sonucu olarak beynimizin de bir kas gibi çalıştığını düşünebiliriz. Aynı vücudumuzdaki kaslar gibi beynimizi de çalıştırarak güçlendirebileceğimizi yani zekamızı geliştirebileceğimizi söyleyebiliriz. Beynimizi ne kadar çok kullanırsak o kadar çok gelişir. Ve beynimizi geliştirmek için de bizim için kolay olan şeyler yerine bizi zorlayan şeylere odaklanmamız gerekir. Bu çok önemli. Gelişmek için düşünmeli, çalışmalı, biraz zorlanmalı, emek harcamalı ve kafa yormalıyız. Hatta bir soruya doğru değil de yanlış cevabı verdiğimizde 
Beynimizin daha çok çalıştığını biliyor muydunuz? <gülüyor> Bu söylediklerim bilimsel alanda oldukça yeni ve en azından benim için çok önemli, heyecan verici bulgular. Neden diyecek olursanız, artık zorlandığımda ya da zorlandığım için moralimin bozulduğu, canımın sıkıldığı zamanlarda beynimin gelişmekte olduğunu biliyorum. Bu arada bu söylediklerimi tabii ki uydurmuyor. Tüm bunların bilimsel araştırmalar sonucunda kanıtlanmış bulgular olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Herkes kendisine sorulan bir soruya doğru cevabı verebilmeyi ister. Ama olur da yanlış cevap verirseniz unutmayın. Bir şey yanlış yaptığınızda, kendinizi zorladığınızda, neden yanlış yaptığınızı anlamaya çalıştığınızda ya da size verilen geri bildirimin üzerinden geçtiğinizde beyniniz çok daha fazla çalışıyor ve çok daha fazla gelişiyor. Çünkü öğreniyorsunuz. Hata en etkin öğrenme aracıdır. Eğer hayata bu açıdan bakarsanız kendinizi geliştirebilir, daha güçlü bir beyne sahip olabilir, yeteneklerinizi güçlendirebilir, hatta daha zeki olabilirsiniz.